l'amour, les sentiments. Hugo est amoureux. Amoureux, amoureuse. Il est amoureux d'Anna. On utilise « de » pour préciser une personne. Il est tombé amoureux d'elle au lycée. L'expression « tombé amoureux de ». Il a eu le coup de foudre. Avoir le coup de foudre, c'est tomber amoureux instantanément. Il est fou amoureux d'elle, c'est-à-dire à la folie, énormément. Au féminin, folle amoureuse. Malheureusement, Anna est en couple. Elle est en couple avec Lucas. Elle sort avec Lucas. Sortir avec quelqu'un, c'est avoir une relation amoureuse avec cette personne. Ils sortent ensemble. Ça marche bien entre eux. C'est une expression pour dire que les choses se passent bien. Ça marche bien entre et un pronom tonique ou le nom des personnes. Anna aime Lucas, Lucas aime Anna. Le verbe aimer. Il s'aime. Le verbe s'aimer, pronominal, pour dire qu'ils sont mutuellement amoureux l'un de l'autre. Alors voyons maintenant les différents termes qu'on peut utiliser pour désigner l'autre personne dans une relation amoureuse. Si on n'est pas marié, le plus commun c'est de dire « mon copain » masculin, « ma copine » féminin. Attention à la petite différence d'orthographe. Ou encore « mon petit ami », liaison obligatoire, « petit ami ». Ma petite amie. On a donc la même prononciation. Petite amie. Alors, copain, petite amie sont plutôt utilisés par des jeunes. Pour un terme un peu plus formel et adulte, on a mon compagnon, ma compagne. Si on est marié, mon mari, ma femme, ce sont les mots les plus utilisés, mon époux, mon épouse, avec le possessif masculin « mon » ici, à cause de la voyelle « e » de « épouse ». C'est un peu plus formel et administratif. Et « mon conjoint »,« ma conjointe », ce sont des synonymes de « époux »,« épouse ». Léo est un charmeur. Un charmeur, une charmeuse au féminin, c'est une personne qui utilise son charme pour plaire. Et on a le verbe « charmer ». Il aime séduire, synonyme de « charmer ». Un séducteur, le nom masculin, une séductrice au féminin. C'est un dragueur. C'est un mot familier. C'est quelqu'un qui aime flirter, tenter de séduire. On a aussi le verbe « draguer ». Il a une liaison avec Valentine. Avoir une liaison, c'est avoir une relation amoureuse. On peut dire aussi « avoir une aventure ». C'est une liaison passagère. Ils sont amants. Un amant, c'est une personne qui a une relation amoureuse, romantique, avec une autre personne. Au féminin, une amante. Attention, il y a une deuxième signification, toujours dans le contexte de l'amour. Un amant, c'est un homme qui a une relation plus ou moins régulière avec une femme mariée. Et le féminin ici, c'est une maîtresse, donc une femme qui a une relation avec un homme marié. Les mots doux. Ce sont les petits mots affectueux que l'on donne à son ou sa partenaire amoureuse. Donc on a le classique « mon chéri »,« ma chérie » ou « mon amour 
mon bébé. Mon cœur. Mon trésor. Et d'autres mots un peu plus surprenants comme ma puce. Donc pour une femme. Ma biche. Ma poule. Mon lapin pour un homme. Ou encore mon chou. Théo et Sarah viennent de se marier. Se marier, on a aussi le verbe épouser, donc prendre pour époux, un peu plus formel. Ils s'embrassent. S'embrasser. Ils se donnent un baiser. Un baiser. On a un mot qui ressemble, c'est un bisou, mais c'est généralement plus affectueux et amical. On peut donner un bisou pour se saluer, par exemple. Théo lui dit « Je t'aime ». Ils vont partir en voyage de noces. Un voyage de noces, c'est le voyage romantique que l'on fait après un mariage. Ils vont passer leur lune de miel à Venise. Une lune de miel, c'est la période post-mariage, donc après le mariage, qui commence juste après la cérémonie. Si tu veux continuer à apprendre du vocabulaire de niveau A2, je te recommande cette vidéo. À bientôt